Kwenye Sil Classic TV leo tuko blessed na moja kati ya kina dada ambao wameanza mziki way back kidogo. Anajulikana kama Daina Nyange au vipi? Tuko naye ndani na Sil Classic TV. Daina. Yeah. Niaje? Safi mambo. Zima? Ya yeah, nikupoa kabisa. Unapendeza kila siku. Asante, asante sana na shukuru. <laughs> Au ni ni, ni meno ya dhabu? Eh? Yep. Ngapi? Mm, ai kwa na bei sana kama dola 200 na kitu 300, ai kwa na bei sana. Nice one, nice one. Unakula sana bata mami. Yaani wewe kama ndani ya mwaka bongo na kama miezi mitatu au minne then milo baki yote uko za kwenje. Ni aje what's been that? Ah, uh, mimi nafikiri ni <laughs> yani inatokea tu sababu kuna kwa kuna vitu vingine navifuatilia nje ya nyumbani na natakiwa yani niwe nazunguka. So hizi unajua uwezi kukaa sehemu moja ikiwa kuna opportunity zipo sehemu nyingine. Na utazifanya kazi, ukimaliza kazi kama binadamu unahitaji ku refresh. So hivyo vitu vyote vinasababisha ndio maana nakuwa stori sehemu moja. Unafanya biashara gani? Uko nje sana tofauti na kukaa bongo? Ah uh, biashara zipo lakini ukiangalia kwamba katika kazi zetu hii ya mziki kama kwa smart katika kile kidogo tunachokipata uwezi kuacha kukitupia sehemu mbili tatu kikaingiza pesa za kufanya vitu vingine. Kwa hiyo hiyo ni ni ni, 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 ni we mwenyewe tu ambavyo una, una nini? Unaamua ku, ku, ku manage kipato chako unachokipata na kujua jinsi gani unakikuza na unapokitumia. Na kuwa kimya na kuwa kimya kwa sababu ya majukumu. Unajua kwenye kazi lazima tunakuwa tuna plan A, tuna plan B. So unafanya plan A ukiona kama kuna vitu vimestaki kidogo unaenda kwenye plan B ukiona mambo yanaenda. Yaani Kwenye kutafuta hapa hapa tabiliki unatafuta kinamna vyovyote ambavyo tu ili mradi usivunje sheria au mradi usifanye vitu vya kujiletea kujiletea picha mbaya baadaye safi wanawake mna changamoto sana kwenye music eh Mm. Eh changamoto zipo. Hakuna hakuna kitu chochote kilichokuwa na changamoto. Napelekea mpaka mna sometimes mnakata tamaa kabisa. Mm, kukata tamaa ni kukata tamaa ni mtihani mwingine lakini changamoto zipo ila kukata tamaa sijui niliwekaje. Unaweza ndio maana sometimes unaweza ukajipa break. Ndio maana nakwambia na changamoto nyingine ikiwa kama hauna kitu kingine cha kufanya unategemea kitu kimoja lazima kiku disappoint. Nimeuliza hivyo kwa sababu Vanessa Mdee juu zametangaza kuacha game na wewe ikiwa ni moja kati ya wasanii wa kike bongo unaweza kawa umeichukulia kwa 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 fikra gani uh, binafsi mimi sijavutiwa kiukweli na Vanessa kusema ana kusema au ku, ku, kuamua au kujitoa kwenye hii industry ya mziki. sifura hii kwa sababu ni mtu ambaye nampenda na anajua kabisa kwamba mimi ni shabiki wake yani anajua kabisa hata yeye ni mshikaji wangu tunaongea anajua na kwa hiyo unapoona mtu ambaye mimi mwenyewe nilikuwa nampenda namfuatilia najifunza vitu vingi sana nyingine kupitia kwake leo anasema anajitoa kuna hali fulani vya unyonge na kuwepo inaumiza japo naelewa sana sababu zake na vitu vyake kwa sababu yeye ndo muhusiko na yeye ndo mlengwa lakini mimi kama mimi ninachoweza kusema ni kwamba na muombea mimi naamini atakaa sawa atakuwa sawa na ata, ata, atatengeneza pale alipokuwa anakosea mimi naamini atatengeneza muda pale alipokosea kuna wakati ataamua tena atasimama atarudi kwa sababu ni, ni mwanamuziki mzuri na hakuna replacement ya Vanessa hakuna gani mtu anaweza ku replace mtu mwingine kwao nafasi yake itakuwepo atabaki kuwepo mimi i wish kiukweli I understand kwamba she need time to I, I relax, I refresh, I sour, but when time is right, mimi natamani kumuona anarudi kwa namna nyingine, afanye tena. Safi. Hapo hapo kwa wanawake. Pengine ni kwa sababu hamna umoja kwenye game ndio maana hivi vitu vinatokea tofauti na wasanii wa kiume. Hiyo inaweza kuwa inachangia kwa kiasi kikubwa sana, lakini pia ndio hivyo ukiangalia kwenye riski umoja na kuaga unakuwa upo wa kinafiki. Umoja upo lakini wa kinafiki. Hiyo ni changamoto kubwa sana na ni watu wachache sana ambao wanaweza hata wakapiana watu wa kiume kidogo wanajitahidi wenzetu wanapiana ga connection wanaambia bana fanya hivi pita hivi pita hivi lakini sio tu kike tumekuwa kama tuna mkono fulani hivi na siwezi kumlaumu kila mtu kwa sababu kila mtu anajaribu kutetea ugali wake lakini kuna namna nafikiri nafikiri ambao sisi tunaweza tukakaa tukaelewana tukasaidizana ili ili tuone hata kama kuna mtu anakosea bila kujua ajue kabisa kwamba anatakiwa kufanya kitu gani. Safi. Daina una ngoma yote ambayo umempa shavu msanii wa kike? Ya, yeah, nilifanyaga kazi na Misoji Mkwabi, nimefanya kazi na Nani tena mwingine? Nafikiri nilifanyaga kazi na Misoji Mkwabi kipindi kile nao ni muda mrefu sana. Unamjua alikuwa mshindi wa BSS zamani. 
na kuna nyingine nilifanya no haikuwa kufanyika ilikuwa kwenye plan lakini haikufanyika hata Vanessa ni mtu ambaye nimekuwa tukiongea mara nyingi tufanye kazi sema akiwepo akiwepo mimi sipo tukipanga hivi mambo yanakuwa yanaenda tofauti tofauti na hiyo nayo inafikiri ilichangia lakini soon tutafanya msani gani wa kike ambaye ungependa ukiachana na Vanessa uliomtaja mwingine ambaye ungependa ufanye naye collab ah uh, kobongo naweza kusema karibia karibia inategemea kwanza aina ya nyimbo kwa sababu sisi sote ni wamoja na sisi sote ni, 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 ni kuamua tu kusema da hii ngoma hii fulani ana fit ngoja nimpigie huyu nimwambie afanye kwa hiyo tutaangalia kama ana muda wake tutakuja tunafanya lakini sio ile kwamba da yani na wish nifanye kazi na mtu fulani kwa sababu unajua mara nyingi tunawishi vitu visivyowezekana yani da mimi na wish save yani kama umeliona lile lile ofisi lile jengo fulani na lingekuwa langu Unajua eh? Mimi yeah. nawishi kitu fulani yani mara nyingi tunawishi vitu visivyo kuwa vinawezekana sana sana na baadhi ya vitu vya namna fulani lakini kufanya kazi na msanii wa kike na mimi ni mipango tu na utayari utakapokuwa tayari nitavuta tu haya kwa mwanangu mmoja bana unaonaje tufanye ah mimi niko busy labda kuna hivi na hivi na hivi basi aina noma tufanye next time nitavuta kwa mwingine tutafanya kwao ni kitu ambacho kinawezekana safi kwa nini unaona shows nyingi mami Uh, show show zipo sasa kuna kipindi mimi sipo kama nimekuwa nje muda mrefu nitazifanyia show wapi kwa unakuta kuna muda paka kwanza mimi na hizi sasa hivi hata promoters wanajua hii namba dai na atakuwa alibadilisha kumbe ni mwana tu iko nje <laughs> jamani promoters namba sijabadilisha namba ni ile ile sema mwewe ulikuwa safari zilikuwa nyingi <laughs> corona imeathiri maisha yako eh somehow yes somehow yes. so mimi tunafikiri imeharibu imeathiri vitu vingi sana uwezi kusafiri kuna vitu uwezi kuvifanya Ay. na ile situation ingeendelea kwa takriban labda miezi kama mitano sijui mingapi sita huko sijui tungeishia so rais yani kuwa tulikuwa tunaona kama kifungoni si kuna maisha ambayo tumeyazoea kwa hiyo ilituathiri lakini pia tunatakiwa kumshukuru Mungu sana kwa sababu katika nchi ambazo zimeathirika sisi hatupo hata 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 kama ni kwenye mia sisi yani tunaweza tusiwepo kabisa kuna watu wamepata mtihani mikubwa sana na paka sasa hivi ukiongea na baadhi ya watu hata hapa nchi jirani wanashangaa kuambia sisi watoto wanaenda shule siku fulani eh hey, corona vipi tunaambia ah sisi corona alishaamua tulishamwambia corona amue akae kieshima kama magonjwa mengine au waondoke tuendelee na taratibu zetu kama zamani <laughs> safi tumzungumzie titach kidogo hii ngoma umefanya kwa titach tena ama ni aje ya yeah, nimefanya kwa never touch na titach ni producers wawili na titach ana mchango gani kwenye kwenye game yako ana mchango mkubwa sana 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 yani sana zaidi ya sana Tito ni mtu ambaye naheshimu sana yani amekuwa kama familia yangu ni mtu ambaye nimeshafanya naye kazi nyingi na licha hata kufanya naye kazi nyingi nafikiri ni mtu ambaye naelewana naye sana so yani ana mchango mkubwa hata kama ita, hata kama inatokea mimi nikafanya kazi sehemu nyingine yani bado na kuna wakati mwingine anajikuta inawezekana mazoea mabaya anajikuta paka natamani touch naye yani aniambie mawazo yake kwa sababu ni mtu ambaye nimeshafanya naye kazi muda mrefu na hii inawezekana ni situation ambayo mimi nakuaga na mimi nikishakuwa karibu na mtu nikafanya naye kazi muda mrefu yani tunajikuta tumekuwa kama tumekuwa kama family mimi na Titach safi hivi muonekano wako ushae kukufelisha sem uh, ah yeah, zamani ilishae kunifelisha kuna mashindano fulani niliwahi kushiriki nikaambiwa sina urefu wa kutosha wapi hiyo Zamani sana kipindi kile kina Nancy Sumari na kumbuka walikujaga walikuwa wanapima misi nini sijui misi kigori sijui misi misi nini ile face sijui nini nini there was like wow you look good you have a nice body but you have a nice body but the way you are unicheki cheki sijui nini nini na kanambia no 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 you too short i was like really mimi mfupi yani nikajijenga urefu nikaambia mimi mfupi <laughs> nilipungua sijui kama sijui alinipima yani mko nasimama hivi anakupima nikapungua ufupi kwa hiyo haya ilinifelisha sehemu hiyo Safi una brief sana. Safi una mtoto lakini bado <laughs> Ya yeah, nashukuru yani but kuwa na mtoto sio kwamba ndio unajichosha ni the way ambavyo watu wanataka kukuweka. Na zamani unajua alitengeneza mazingira kwamba eti ukizaa sijui nini. You know mimi na mtoto mkubwa lakini na inshallah mimi naweza nikawa na mtoto mwingine na bado nikaonekana hivi. Bila pia ni shukuru Mungu na mwili mzuri lakini kuwa na mtoto si sababu ya wewe kunini na kuwa na mtoto mimi nafikiri katika watu walio pambana kuaminisha watu kwamba na mtoto ni mimi. Mimi nishai kufanya interview kwenye redio siku ya, ya wanawake duniani nikamwambia kwa mfano kama mimi mwanamke ambaye ni mama pia waka mute wakasema dai na tuko ewan na tuko serious unaongea habari za mama wakati wewe tunajua moja mbili tatu. Nikamwambia mimi na mtoto tulibishana sana kama dakika tano baadaye ndo wakakubali. Sawa lakini mimi sitaki udanganye kwa sababu hii kipindi kinaenda ni serious. Nikamwambia ni kweli mimi na mtoto 
walikuwa wanabishi yani ilichukua muda sana kuaminisha jamii kwamba mimi ni mama unahisi nini ndio ambapo wananiona wananiona kama kamwili kangu tena sasa hivi kidogo hata na sasa iko ni sana ah no yani kamwili bata sana iweka no 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 ni muda no hiyo na, naisemea ni muda mrefu hata bata hizi bata zilikuwa zipo sema nilikuwa na ka... boli flani kadogo ni koke mamba sana na nilivyo yani basi tu sangili jamii nakataa tu yani nakataa yani inabidi uaminishe kwa nguvu so hicho ni kitu ambacho nilitumia nguvu sana kuaminisha ndo akaamini na nafikiri baada ya muda wakao wanaona picha na katoto kanakuwa na kingine nilikuwa sina tabia ya kumpost mtoto kwa sasa hivi nafikiri tu mapenzi ana mapenzi unaona kwamba ah bana mimi am happy na mwanangu tu na yeye fan mimi na post lakini na post lakini naweza nikakaa wiki mbili tatu nikafuta picha zingine nikazi nikazifuta spendi spendi ku expose sana mtoto wangu safi lakini kuna stories zinasema kwamba babake yuko nje mm sio kweli babake yupo yupo hapa hapa amesha gani yupo ni mfanya biashara tu yeah safi tuzungumzie mziki wako au vipi ngoma inaitwa homa video kali umetuambia ya audio kafanya tachi tumeimba nini ndani mwe ah kwenye homa tumeongelea mapenzi sema mapenzi fulani yale ya kuumizwa ya kuumizwa kutendwa kulizwa unajua relationship ziko za namna tofauti tofauti kuna mwingine anafurahi mwingine anaumiza lakini ilikuwa ni situation fulani ngumu unafikia huko na mtu unampenda alafu from nowhere tu anakuja anakata mawasiliano na yani anakuacha bila sababu yana kuzana mtu mtu kaamua tu kavuruga kaamka kwamba yani mimi na huyu basi anakuacha bila sababu sasa hiyo ndio situation ambayo inasababisha unasababisha unakuta unaumwa yani ushaikuta umeachwa na mpenzi kiasi kwamba maumivu yale ya mapenzi yani uelewi mbavu zinabana pumzi inakata nguvu hauna kwa unajikuta hivi ni malaria ni corona kumbe ni maumivu tu ya mapenzi so hiyo ni moja kati ya najaribu kukueleza ni wivu wangu mpya unaitwa homa ambao tayari umeisha toka na video iko youtube sasa hivi endelea tu kucheki pale youtube nini endelea kuenjoy tofauti na mapenzi tutegemee kitu gani kingine uimbe daina nyange ah nitaimba si niimbe nini mabata madogo dogo yana ogele Anyways, Siri Classic TV, tulikuwa na Daina Nyange. We out chill.